Oi, gente! E com essa cara completamente queimada, toda errada, do sol. Hoje eu vou fazer uma maquiagem junto com vocês, usando só produtos que eu não pensaria duas vezes em passar pra frente. Não é nem que o produto seja ruim, mas assim, não peguei amor, não peguei aquele vício nele. Ou ele não deu muito bem com a minha pele, ou ele é ruim mesmo. Então vamos começar essa maquiagem. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, já deixa o like aqui embaixo, que me ajuda demais. Se inscreve no canal e me siga no Instagram, aquela coisa que vocês já sabem. Sobrancelha já corrigida e eu vou começar com a base. E, gente, é uma base cara. Confesso que eu tava muito animada quando eu comprei ela. Ela custa quase uns 300 reais, se eu não me engano. E é a Tint Idol Ultra Wear da Alan Come. Primeiro que vocês vão se assustar porque ela é bem branca. Eu também eu acho que eu tava bem branquinha na época que eu comprei. Essa cor é a 025. Vou dar aqui uma chacoalhada. Mas assim, não peguei amor por ela. Eu sei que muita gente gosta, mas não achei nada demais. Eu vou colocar aqui no meu rosto pra vocês verem a textura. Ó. Nossa, a gente vai ficar bem branca. Bem branca. Vou dar aqui uma espalhada. Ela tem um cheirinho bom, mas eu não sei dizer pra vocês por que, que eu não gostei, por que, que eu passaria assim, sem pensar duas vezes. Mas assim, ela seria uma base que não me faria falta, porque vocês podem ver nos vídeos, não se arrume comigo. Eu nunca usava ela. Pode ser também por causa da cor, que ela é bem clarinha, mas ela não tem uma super cobertura. Eu sinto que ela deixa os poros meio aparentes. A minha pele é normal, ela ainda mais no inverno, ela não fica oleosa, os poros são mais fechadinhos. E eu vou diminuir a luz pra vocês verem. Ela é, parece que é tipo uma base mais hidratante, mas eu não acho que ela fica bonita na minha pele. Eu sinto também que ela marca o meu bigode chinês, eu sinto isso. E quando a base faz isso, eu já desanimo dela, porque o meu bigode ele é bem acentuado e eu não gosto, né? Quando isso acontece, quando marca muito. E ela deixa uma aparência meio estranha. Juro, eu não sei explicar pra vocês. É como se a minha pele fosse seca, só que minha pele não é seca. Alguém já testou essa base e divide da mesma opinião que eu? Eu vou aplicar um pouco mais aqui com a esponja, só pra a gente ver se ela cobre mais aqui com a esponjinha. Eu comprei, usei, sei lá, umas 3, 4 vezes, mas eu não, hum, não peguei amor. Vocês conseguem ver que parece que a base não penetra na pele? Ou ela é uma base extremamente fina, tipo, eu não sinto que eu tô de base, isso é uma coisa boa. Mas eu sinto que minha... não fica com uma cobertura bem boa nessa região aqui, então é uma base que eu não sentiria falta. Corretivo também é da mesma linha da base da Lancome. Esse aqui é na cor 090, e eu também acho que é porque o tom dele é bem clarinho. Eu vou ficar bem um fantasma aqui. Esse tom é o Ivory. Então, ele tem um tom puxadinho um pouquinho mais pro salmão, pro rosa. Mas o que eu não curti muito nesse corretivo é que ele é bem pesado. E ele marcou bastante as minhas linhas. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica. Gente, na verdade, depois de aplicar esse corretivo, eu tinha esquecido como ele era. Eu não lembro por que que eu... Não curti tanto ele. E eu também nem achei que ele ficou tão branco. Então, eu acho que eu mudei de opinião. Juro. Isso aconteceu. Ele é um corretivo mais grosso. Mas eu tô achando que ele tá até hidratando essa, essa minha área aqui da olheira, né? Onde eu tenho linha. Ó, acabei de aplicar. Tá bem brancão. Aqui ele já deu uma oxidada. Então... Eu acabo de desfalar tudo que eu falei pra vocês. E é isso, vou voltar a usar esse corretivo. Próximo é esse iluminador líquido, Mary Dilminizer, da The Balm. Gente, não é por causa desse iluminador, e sim o tipo de produto. Eu tenho uma preguiça em colocar iluminador líquido assim... Iluminador líquido. Eu não lembro, eu esqueço de aplicar antes de selar a pele. Eu acho que ele fica bonito, mas eu acho que é tão mais prático o iluminador em pó que eu acabo não usando, então ele também não me faria falta. Eu tenho até o iluminador em pó, que é o Mary Luminizer, da The Balm, mas esse aqui líquido, ele não me faria falta. E eu tô achando que ele tá manchando, tem que ser rápida pra espalhar esse iluminador, mas ó... Hum, vocês gostam desse tipo de produto? Eu não curto. Próximo produto é esse aqui, contorno em bastão da Quentes Berenice. E não é que eu não goste do contorno em bastão. Eu não gosto desse tipo de cor pra contorno. Pro meu tom de pele, ele fica muito escuro. E eu acho que ele fica difícil demais pra espalhar, pra 
deixar esfumado, deixar natural. Esse aqui, inclusive, tá meio duro. Ó, gente, ele é muito, muito escuro. Ele tem a parte clara também, que eu também não sou muito fã de... Na verdade, esse iluminador não faria nem cócega pra iluminar, né? Ele, inclusive, saiu minha base porque ele tá um pouquinho duro. Então, esse tom de contorno eu não gosto. Eu até tava falando hoje nos stories que muita gente tem esse preconceito em usar contorno cremoso, que acha difícil, que não fica natural. Mas, gente, eu amo. Eu amo usar porque a maquiagem dura mais, o contorno, né? Fica por mais tempo. Ai, gente, vai acinzentar minha pele. Tô sentindo isso. Mas eu gosto de usar contorno, assim, líquido, cremoso, quando a cor dele é um pouquinho mais clara. Não é tão escura quanto essa aqui, ó. Tô achando que é até pra pele negro esse aqui, ele tá falando aqui cor 2, eu esfumei bastante e não fez diferença então eu não gosto muito de produto assim não, deu um leve leve contorno, mas eu tenho um medo de aplicar assim muito escuro mais um produto que eu também não pensaria duas vezes em passar pra frente é um produto que eu vejo que muita gente ama, e não é que eu não acho ele bonito porque quando eu quero usar um blush, eu quero que ele me entregue bastante cor e esse aqui da Ruby Rose, muitas meninas usam ele como um blush iluminador ele fica um pouquinho mais claro né, eu vou aplicar aqui ó, ele dá bastante iluminado, bastante eu acabo não gostando tanto desse iluminador aqui, ó, porque aqui quando a gente vai ficando oleosa, sua pele vai ficando mais brilhante aqui, então passando esse blush, que é bem brilhoso, aqui no comecinho eu acho que ele fica tipo, demais, ó, não dá um aspecto que, tá, que tu tá suada que tu acabou de jogar sei lá quantos jogos na quadra de educação física, eu tenho essa impressão, mas eu acho ele bem bonito, acho bonito como iluminador, que eu acho que é essa a função dele, mas eu acho até muito forte pra usar como iluminador eu vejo muita gente aplicando como blush eu gosto de aplicar um blush que tem um leve cintilante ou mate nessa região aqui, e o iluminador eu posso trazer um pouquinho, mas não tanto aqui pra bochecha então, é um produto que eu também não ia morrer se eu não tivesse um pó Aqui, a gente, custou o meu rim, mas assim, eu tenho uma preguiça de usar. Eu gosto de coisas compactas, eu tô chegando a essa conclusão nesse vídeo. É esse aqui, Born This Way, da Too Faced. Ele é bom, tá? Eu não posso dizer que ele é um pó ruim. Uma coisa que eu gosto dele é que ele sai bastante. Não é aquele produto que tem que ficar dando mil tapas na bunda da embalagem pra sair, tipo, dois farelinhos. Ele sai bastante, só que eu acho que tem muitos pós baratinhos que fazem o mesmo efeito. Ele custou, gente, 179 ou 189 e eu acho que não vale a pena. Ele deixa a pele bem matificada. Nossa, bem mesmo. Dá pra sentir que a tua pele fica bem aveludada, mas eu não compraria de novo, porque é, um... é muito caro. Eu prefiro pagar esse valor em outras coisas, em coisa de casa. Então, eu acho que não vale a pena, mas ele é um pó bom. Porém, ele não me faz falta, tanto que eu acabo nem usando, né? Vocês acabam não vendo ele por aqui, porque eu esqueço da existência. Mas eu tenho que voltar a usar, porque ele foi caro e eu tenho, então eu não posso esquecer. Iluminador, eu também trouxe esse aqui da Ruby Rose. É o To Glow, que é a mesma coisa que eu falei do iluminador líquido. Não é que eu não goste desse produto, eu não gosto dele, tipo, do tipo de produto que é iluminador em pó. Eu gosto de iluminador compacto, que eu acho que entrega mais brilho, mas, olha só, eu acho difícil de aplicar, ele acaba sendo espalhado no teu rosto todo, mas é bonito. Esse aqui é bonito. Então, é um iluminador que não me faz falta. Eu acabo sempre escolhendo o iluminador compacto, pequenininho. Tanto pra usar no dia a dia, pra noite, pra viagem. Então, esses aqui não me fazem falta. Eu até trouxe um outro exemplo, mas esse me faria muita falta. Que é o iluminador solto da Englote. Esse aqui, sim. Eu não sei ver sem, tipo, principalmente pra gravar vídeo challenge lá no Instagram. Que ele faz um pá, parece um espelho na tua cara. Esse sim, mas esses outros eu acho que qualquer compacto me entrega esse tipo de iluminado. E eu não sujo a casa toda, o meu colo todo, então eu acho mais prático. E eu acabei invertendo todas as ordens, mas agora vamos pro contorno. 
Um que, gente, confesso que eu não curto muito o tom dele. É esse aqui da Bruna Tavares. Esse aqui é na cor Brown Sugar. Aí, no vídeo, parece que ele é um chocolate, uma cor chocolate, mas ao vivo, eu acho ele muito acinzentado, ele acinzenta a minha pele. Ou estou falando besteira? Não sei, é o que eu senti usando esse produto, tanto que eu acabo não usando ele muito, mas aqui, só porque eu tô falando isso, ele está me entregando outra coisa. Não tô achando ele que tá acinzentando. Até que não achei, gente, mas era um produto que eu não usava muito por causa desse tom dele, mais frio. Mas na tela não tá frio. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Nunca na minha vida eu falaria mal de um produto da Bruna Tavares, né, gente? Se realmente fosse uma coisa que eu não usasse muito. Porque eu sou fã. Uh, cansei. Bruna Tavares, eu estou pronta pra passar qualquer pano pra essa mulher. Não que ela precise. Aí eu fui procurar alguma paleta de sombra, né, pra eu colocar nesse vídeo. Mas acabei não achando nenhuma. Eu trouxe dois produtos que sim, posso dar pra vocês aí, ó. Vocês podem pegar. Que são esses dois tipos de delineadores. Primeiro é esse aqui, o Tattoo Liner, da Cat Von D. Ele é super famoso aqui na internet. Ele é bem pretinho. Ele tem a ponta bem fina. Mas, gente, eu não me dou bem com um delineador em caneta. Eu acho difícil fazer. Não tenho controle na minha mão quando eu faço delineado com canetinha. Não consigo. E o outro delineador é esse aqui, Bordeaux Ink Well Liner. Que ele é aquele estilo de delineador que a gente já conhece. Mas ele tem uma ponta extremamente fina e um pouquinho molinha. Só que ele não faria falta porque ele praticamente é preto. Tipo, ele não dá uma super diferença, né? Pra dizer que é bordô. Então, eu não vejo muita diferença diferença quando eu usei ele, porque eu usei só uma vez. Eu vou fazer um delineado com esses dois, vou tentar, e espero que não fique horroroso. Ó, gente, vocês conseguem ver aí alguma diferença? Ele é um bordô, não, 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 não parece, tipo... Ele dá levemente um toque de cor, mas eu queria que ele fosse um pouquinho mais vivo, sabe? E também tá aqui falhando. Nossa, gente, ele tá muito ruim. Eu tô chacoalhando aqui pra ver se sai. Ele tá todo manchado. Nossa, tá muito feio. Vocês conseguem ver aí? Ele tá todo... Tipo, não foi fácil fazer isso aqui, tá horroroso. Não sei, parece... Ele nem é tão velho, eu acho que ele tem um ano. Mas eu chacoalhei bastante e ele não tá entregando cor. Mas ele não parece um delineador preto? Um marrom bem escuro? Do outro lado eu vou fazer com o preto, porque esse aqui não tá saindo cor. Esse sim, se ele não sair é porque tem um porquê, eu tenho ele há bastante tempo. Achei tendência usar um delineado de cada cor, então eu vou ficar assim. Mas aqui foi o que eu usei o Tattoo Liner e esse Inkwell Liner. Mas não tá bom, acho difícil demais. Então, delineadores desse estilo e em caneta, eu posso dar todos. Eu nem tenho muitos, na verdade, na minha coleção. Próximo é uma máscara de cílios, que eu assim, gente, a embalagem dela é linda. Mas ela não fez cócegas no meu cílio, que é essa aqui da Too Faced. Eu sou muito fã dessa marca. Tem aquela Better Than Sex, que é maravilhosa. Mas essa aqui... Hum, hum, hum. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já fiz um vídeo testando ela, né, pela primeira vez, e foi decepção. Ela tem um aplicador muito grande. Eu gosto de aplicador grande, mas não esse estilo, porque olha só como é que ele é. Ó, ela começa fininha, e a bunda dela aqui, ela é muito grande. E é exatamente a parte que tinha que ser mais fininha, porque é onde a gente coloca aqui no comecinho do olho. Então, tu acaba, ai, borrando tudo. Tu coloca o rímel assim... E essa parte bem gordinha vai aqui no começo do olho. Ela também é uma máscara que já vem mais grossinha, isso é uma coisa boa. Mas eu não acho que o cílio fica bonito. Uh -uh. Mas tem aquele ditado de gosto, né, gente? Que eu não vou repetir porque é feio demais. Mas eu gosto que o meu cílio fique bem alongado e um pouquinho mais encorpado. Que o aplicador da máscara encontre aqueles micro cílios, sabe? Que a gente tem aqui no comecinho e dê uma erguida. E esse não faz isso. E ó como é que tá o meu cílio. Não acho que tá nada demais, ele tá um pouco embolotado. Parece que eu apliquei rímel, dormi, amassei ele e acordei. É o que eu sinto vendo meu cílio aqui. É complicado, porque esse meu olho aqui, o cílio ficou horrível. Esse aqui já deu uma levantada a mais, ó. Vocês estão vendo? Vocês conseguem até ver depois saindo do delineado, ó. Não ficou tão empelotado. E agora, né? Enfim, mas eu gosto bastante das máscaras de cílios da Ruby Rose e custam... 14 reais. Essa aqui já é bem mais cara. E entregou isso aqui que vocês estão vendo. Duvidoso. E o último produto que, inclusive, eu vou dar pra uma amiga minha é esse gloss aqui, o Lip Volume, com ácido hialurônico da marca Blunt. Eu amei o tom dele, assim, mais rosinha. É bem do estilo que eu gosto. Mas, gente, essa marca realmente dá uma... um plump no lábio. Realmente deixa ele maior. E eu não gosto. 
né? Eu não gosto porque minha boca já é bem grande. Mas olha a cor que linda. É bem em tom de boca, né? Da minha boca aqui. Só que fica o aspecto pós comer frango frito. Tem um gostinho meio de menta. Então tu vai sentindo que a tua boca vai meio que formigando. Eu acho bem legal pra quem gosta desse efeito, né? Tem a boca menorzinha ou tem bocão e gosta de uma boca maior ainda. Só que eu não curto muito. Eu testei, na verdade, o transparente deles pra tirar uma foto. Aí eu não tava gostando. Tirei da minha boca, minha boca tava desse tamanho e mais vermelha. Então, gente, realmente faz bastante efeito é esse gloss aqui pra quem gosta. Mas como eu não quero essa proposta, né, de aumentar o lábio, eu também vou passar pra frente. Já tem, inclusive, dona esse gloss aqui. E no final, a maquiagem ficou assim. Lembrando que não é porque os produtos são bons, são só produtos que eu não peguei amor, sabe? Aquela coisa que a gente tem, a gente tem aquela vontade de usar todo santo dia. Então, vou passar eles pra frente... Espero que vocês tenham gostado da proposta do vídeo. Se quiserem parte 2 ou algum né, parecido com esse vídeo, deixa a sugestão de vocês aqui embaixo. Um super beijo e eu estou sentindo a minha boca aumentando. E tchau, até o próximo vídeo.